La dépression fait parfois qu'on puisse nous laisser aller de ne plus prendre soin de notre corps. Oui, notre corps a besoin d'entretien chaque jour et a besoin qu'il se sent bon. Aujourd'hui, mes amis, sur cette vidéo, on va parler un peu de ça. Parce que vous êtes tombé sur la bonne chaîne, je vous recommande de vous abonner pour suivre plus de vidéos pareilles. Oui, la dépression fait parfois qu'on puisse nous laisser aller et de ne plus prendre soin de notre corps. Et c'est ça qui fait qu'on puisse tomber dans de trous que, quand j'ai dit trop, c'est-à-dire une dépression que les gens ne veulent plus de vous parce que vous sentez parfois mauvais, vous vous habillez pas bien. Et c'est ça qui fait que vous vous sentez parfois seul. Comment faire pour éviter tout cela Lorsque vous réveillez le matin, partez devant votre miroir. Tu te mets à la face de la personne qui va vous regarder. Tu te dis, est-ce que cette personne va vouloir parler à cette heure Tu vois, à toi-même. Essayez un peu de voir ça. Parce que si vous savez que vos cheveux ne sont pas bien soignés, vous savez que votre barbe ne sont pas bien taillées, est-ce que vraiment, si c'était vous, la personne à qui vous êtes en train de parler, tu aimerais être avec la personne Une routine matinale, c'est brosser les dents, prendre soin de vos cheveux, prendre soin de votre barbe, prendre soin de, de vos ongles, prendre soin... Donc, faisait que le matin, avant de sortir de chez vous, que vous soyez propre. Que vous sentez toi-même que, ok, si je m'approche devant quelqu'un et la personne va vouloir, tu vois, parler avec moi et puis, tu vois, sentir, parce que vous allez sentir bon, votre une routine matinale, et vous devez mettre au moins euh, le parfum, bon, bon, c'est parfumé, je peux dire. Et votre habillement, comme j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est la fête. Lorsque vous êtes en train de sortir de votre appartement, de votre maison, de votre villa, vous êtes en train de représenter d'abord vous-même, votre famille. Il y a toujours des gens qui ont l'habitude de dire que, oh non, euh, je pars juste au coin, ou bien, ah, les habits, c'est inutile, je vais porter seulement pour le porter. Oui, on en dit ce qu'on vient pas. On ne dit pas que vous devez acheter des habits très chers pour que vous sentez que vous êtes habillé. Non, c'est seulement prendre soin de votre habit, aligné, agencé les couleurs. C'est ça qui fait que vous soyez euh, élégant. Partout où vous allez hier. Yeah. Des fois, tu peux être en culotte, tu peux être en, you know, euh, des habits de, comme on dit, les habits de la maison, jogging, truc. Mais lorsque c'est propre, vous allez voir que vous êtes, you know, présentable. Les gens peuvent vous rencontrer dans la rue, tu vois. Tu ne sortais pas, tu te balades seulement dans la rue et puis pour, you know, prendre un peu de l'air. Tu peux rencontrer la femme de ta vie. Et pour que la fille puisse voir qu'il y a au moins quelque chose qui va se passer entre vous, vous devez être propre. Et là, ça vient encore que la vie, c'est la fête. Donc, vous devez être propre à tout moment parce que tu ne sais pas là où l'occasion viendra. Et bien aligner les couleurs, c'est la chose importante. Bon, oui, c'est important, mais il y a aussi bien repasser. Et euh, la taille, comme on dit, la taille est roi. Donc, essayez un peu de prendre soin de votre euh, apparence. Parce que nous sommes dans un monde où l'apparence compte beaucoup. Vous voulez partir dans un entretien d'embauche. Vous devez regarder votre apparence et voir un peu si c'était vous euh, la personne qui va vous questionner. Comment il va voir, en fait, que la personne est venue en chemise euh, chiffonné, qui est sale, imaginez un peu vous-même. Donc, il faut arranger votre apparence chaque jour. Et la dépression, c'est quelque chose qui fait que beaucoup d'entre nous finissent par se laisser aller, à oublier qu'ils doivent arranger leur cheveux, leur apparence, leur manière de s'habiller, leur tout, tout, en fait. Qui est par rapport à l'apparence moi je parlais de l'apparence parce que l'apparence en 21e siècle c'est quelque chose de primordial les gens peuvent vous juger par rapport à la manière dont vous êtes en train d'aligner les couleurs votre image elle est vraiment importante actuellement de nos jours donc essayez un peu de d'améliorer votre 
manière de prendre. Je peux dire votre routine matinale et je ne peux pas oublier le sport. Pourquoi je dis les sports Le sport, c'est très important. En fait, tu n'es pas obligé de partir à la salle de sport chaque jour. Ce que vous devez apprendre, c'est la manière de manger. Bon. On a l'habitude de dire qu'il faut manger trois fois dans la journée. Mais les heures de manger, c'est ça qui détruit. Par exemple, quelqu'un qui mange à 21h, il a l'habitude de dormir peut-être à 22h30. Il n'a pas eu le temps de digérer. Donc, quand je dis digérer, c'est-à-dire lorsque tu manges peut-être à 19h, vous aurez le temps de marcher et euh, tu vois, marcher dans, dans votre maison, dans votre... Tu, tu es en train en fait de marcher. Et c'est ça qui fait que tu auras une bonne digestion. Et lorsque tu n'as pas une bonne digestion, tu manges peut-être à 21h et à 22h30, tu pars dormir, ou 22h juste, tu pars dormir, tu n'as pas en fait eu assez de temps pour digérer. C'est pour cela que beaucoup de gens ont des gros ventes et ils prennent du poids. N'en parlons pas de la bière. La bière, on ne peut pas dire que vous devez arrêter la bière, mais vous devez doser de prendre un peu la bière parce qu'il y a l'amidon à l'intérieur et l'amidon je ne sais pas si vous êtes africain ou quoi mais quand on parle de l'amidon on voit directement le foufou imaginez un peu combien de litres vous êtes en train de prendre c'est important de gérer la quantité de la bière du soda et de la manière dont vous êtes en train de manger et pourquoi pas faire le sport au moins une fois par semaine, c'est ça qui va faire que vous puissiez booster votre testostérone et votre cœur se sentira mieux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir.